ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த லெஜன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ் இதை நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் ஒரு சில பேர் பார்த்துருப்போம் நிறைய பேர் அதை ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் இது என்னென்னு தெரியாது இது எனக்கு நோயா அதில் பேர் கூட தெரியாமல் நம்ம இருந்திருப்போம் இதை ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை நம்ம மெடிக்கல் டைமில் சொல்கிறதா இருந்தால் முசே வெளி சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முதல்ல நாம் நம்ம விஷன் சிஸ்டம்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுப்போம் அப்போ தான் இந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நாம் எந்த ஒரு பொருளை பார்க்கணும்னாலும் ஒளி அவசியம் அது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் அதாவது நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்கணும்னா அந்த பொருள் மேலே ஒளிப்பட்டு அந்த பொ ஒளி நம்ம கண்ணை வந்து சேரணும் அப்போ தான் நம்மளால் அந்த பொருளை தெளிவாக பார்க்க முடியும் இல்லையா அடுத்து நம்ம கண்ணோட சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா அது இப்படி இருக்கும் அதாவது ஒரு லென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு முன்னால் கார்னியா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒப்டிக் நெவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்கும் அதாவது அந்த ப்ரௌன் கலராக காட்டுற அந்த பகுதி ஒப்டிக் நெவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற பகுதியை விக்டீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு பின்னால் அதாவது ஒப்டிக் நெவுக்கு பின்னால் இருக்கிற பகுதியை ரெட்டினா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இதில் இந்த ஒளி போகிற பாதையை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு பொருள் மேலே ஒளிப்பட்டு அது நம்ம கண்ணை வந்து அடைஞ்சி அந்த கண்ணுக்குள்ளே பயணம் செய்கிற பாதையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது இந்த கார்னியா அப்படின்னு சொல்கிற பகுதியால் போய் அதுக்கடுத்ததா மெட்டீரியல் ஷாம்பர் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த வழியாக போய் அதுக்கு அப்புறமா லென்ஸ் வழியாக விக்டீரியஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துக்கு போய் ரெட்டினாவை அடையும் இந்த ரெட்டினாவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட தோராயமாக பதிமூணு லட்சம் கோடி செல்கள் இருக்கும் இந்த செல்களோட வேலை என்னென்னா நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது அந்த ரெட்டினா ஏரியாவில் அது தலைக்கீழ் விம்பமாக தான் விழும் அந்த விம்பத்தை எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒப்டிக் நேவ் அப்படின்ற நரம்பு மூலமாக அதை மூளைக்கு அனுப்பும் அதுதான் இந்த செல்களோட வேலை அப்புறம் அந்த விம்பத்தை மூளை நேராக ப்ரொசஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கும் இப்போ நம்ம ஐ ப்ரோட்டஸ்க்கு வரலாம் அதாவது ஐபோல் மேலே ஒளிப்பட்டு அது கோர்னியா வழியாக ரெட்டினாக்கு போகும் வழியில் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பொருளோட நிழல் தான் அந்த நம்ம பார்க்குற ஐ ஃப்ளோட்டர் அதாவது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒப்டிக் நேவ் அப்படின்ற அந்த பகுதியில் அதாவது நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குற மாதிரி அந்த ப்ரௌன் கலராக இருக்கிற ஒப்டிக் நேவ் அப்படின்ற பகுதியில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அதாவது அது வந்து ஒரு பிளட் செல்லாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ப்ரோட்டீனாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இறந்து போன ஒரு பிளட் செல்லாக இருக்கலாம் ஏதாவது ப்ரோட்டீன்களாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஏதாச்சும் ஒன்றோட நிழல் தான் நம்ம பார்க்குற அந்த ஐ ஃப்ளோட்டர் இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை அதாவது இது ரொம்ப கொமனான விஷயந்தான் அதுலேயும் இந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ் வந்து நம்ம நினச்சா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதாவது நம்ம இந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு வெள்ளையான ஒரு இடத்துல அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் வானத்தை நோக்கி பார்க்கும்போது வெளிச்சம் அதிகமாக உள்ள இடத்துல மட்டும்தான் இந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ் எப்போவுமே அங்கே தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதில் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் நம்ம மூளை அதை இக்னோர் பண்ணி பழகிடுச்சு அதாவது நம்ம டெய்லி அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ் நம்ம முன்னால் இருந்தாலும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுற விஷயம் வேறையாக இருக்கிறதுனால அதாவது நம்ம ஒரு எழுத்தையோ இல்லை வேறு எதையோ பார்க்குறப்போ அந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியாது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம அந்த எழுத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த எழுத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதால நம்ம அந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸை நம்ம மூளை இக்னோர் பண்ணி பழகிட்டதுனால நமக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறாது நம்ம அந்த ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி பார்த்தா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஓகே ஐ ஃப்ளோட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதை லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இந்த ஐ ப்ரோட்டஸ் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்கிரைப் எங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை அட்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் தியார் பை பை